నమస్కారం శ్రీ వికారినామ సంవత్సర రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై కుంభరాశి సంవత్సర రాశి ఫలితాలకు స్వాగతం సుస్వాగతం ఓం హరి శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మహాగణాధిపతిభ్యో నమ వాగ్దేవి మహాసరస్వత్యై నమ హరి వికారినామ సంవత్సర రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై కుంభరాశి సంవత్సర ఫలితాలు ఆదాయం ఐదు వ్యయం రెండు రాజపూజ్యం ఐదు అవమానం నాలుగు అంటే ఆదాయం వ్యయాలు బాగానే ఉన్నాయి రాజపూజ్యం అవమానం అవి కూడా బాగానే ఉన్నాయి ఇక ఈ యొక్క రాశి వాళ్ళకి మేజర్గా పెద్ద గ్రహాలు అంటే గురువు శని రాహువు కేతు ఇవి ఈ సంచారం ఎలా ఉంటుంది అని మనం తెలుసుకుంటే మిగతా గ్రహాలు ఏంటండి అని మీరు అడగచ్చు అంటే మిగతా గ్రహాలు ఏంటంటే రవి ప్రతి నెలకి ఒక్కొక్క రాశిలో మారుతూ ఉంటాడు మనం ఎడుదిరిగి మాస ఫలితాలు చెప్పుకుంటూనే ఉంటాం కాబట్టి అప్పుడు రవి యొక్క సంచారాన్ని మనం మెయిన్గా దగ్గర పెట్టుకొని ఇప్పుడు ఈ గురు శని రాహు కేతుల సంచారంతో పాటు రవి యొక్క సంచారాన్ని శుక్రుడు యొక్క సంచారం కుజో బుధుడు యొక్క సంచారాన్ని కూడా తీసుకొని అప్పుడు మనం కలిపి చెప్పుకోవటం ప్రతి నెలవారీ కూడా మనం చేస్తున్న పని ఇప్పుడు ఈ సంవత్సర ఫలితాలు ఎక్కువగా ముఖ్యంగా పెద్ద గ్రహాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అని మనం తెలుసుకుని యావరేజ్గా ఈ సంవత్సరం ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పుకుంటున్నాం గురువు ఈ కుంభరాశి వాళ్ళకి ఇరవై రెండు ఏప్రిల్ వరకు కూడా లాభంలో సంచరిస్తున్నాడు పదకొండింటి సంచరిస్తున్నాడు గురువుగారు సువర్ణమూర్తిగా ఉన్నాడు చాలా బాగుంది అంటే రేపు ఈ ఏప్రిల్ ఇరవై రెండు వరకు కూడా సువర్ణమూర్తిగా ఉన్నాడు అద్భుతంగా ఉంటాయి రిజల్ట్స్ అందరికీ కూడా మరి ఇరవై మూడు తర్వాత ఏంటండి ఇరవై మూడు ఏప్రిల్ నుంచి నవంబర్ నాలుగు వరకు కూడా పదింట తామ్రమూర్తిగా ఉన్నాడు అంటే పర్వాలేదు ఓ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిజల్ట్స్లో ఉంటాడు తర్వాత నవంబర్ ఐదు నుంచి మార్చి థర్టీ ఫస్ట్ తర్వాత వరకు కూడా పదకొండింట లాభంలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు గురువు అంటే మొట్టమొట ఈ ఏప్రిల్ నెల ఇరవై నాలుగు బాగుంది మధ్యలో కొంత సామాన్యమైన ఫలితాలు ఇస్తున్నాడు తర్వాత ఐదో నవంబర్ నుంచి కూడా మంచి ఫలితాలు ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు అంటే ఏవరేజ్గా లెక్క వేసుకుంటే గురువు శుభుడిగా ఉన్నాడు ఈ యొక్క కుంభరాశి వారికి శని సంచారం ఏ విధంగా ఉంది శని సంచారం ఇరవై మూడు ఒకటి రెండు వేల ఇరవై వరకు అంటే జనవరి ఇరవై మూడు రెండు వేల ఇరవై వరకు కూడా ధనుర్రాశిలో లాభంలో శుభుడుగా ఉన్నాడు ఎంత విశేషం ఇది శని సంపూర్ణమైనటువంటి యొక్క శుభుడుగా ఉన్నాడు కుంభరాశి వారికి గురుబలం బాగానే ఉంది శని అసలు ఇది చెప్పుకోనక్కర్లేదు ఆనందంగా ఉన్నాడు ఆనందమైనటువంటి యొక్క సంచారం శని సంచారం మంచి ఫలితాన్ని కుంభరాశి వారికి ఇవ్వబోతుంది అతను కుంభరాశికి అధిపతివుడు కుంభరాశికి అధిపతి శని కాటు ఆ రాశ్యాధిపతి అయినటువంటి యొక్క శని చక్కగా ధనుర్రాశిలో లాభంలో వీరికి కుంభరాశి వాడికి లాభంలో సంచరిస్తున్నాడు రాశ్యాధిపతి అయినటువంటి యొక్క శని మరి మంచి విశేషమైనటువంటి యొక్క ఫలితాలు రాక ఏమవుతాయండి ఇక రాహు రాహు మిథునంలో పంచమంలో ఉన్నాడు సంచరిస్తున్నాడు సామాన్యమైనటువంటి యొక్క ఫలితాలు అయితే కేతువు కేతువు ధనుర్రాశిలో లాభంలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు చాలా శుభత్వంగా ఉన్నాడు అంటే మేజర్గా అంటే పెద్ద గ్రహాలన్నీ కూడా అనుకూలంగా ఉన్నాయి వాళ్ళ యొక్క సంచారం కుంభరాశి వారికి కాబట్టి కుంభరాశి వారికి యోగదాయకమైనటువంటి యొక్క కాలం ఈ యొక్క వికారినామ సంవత్సరము ఎందుకని ధన విద్య కుటుంబ వాక్కు గృహ ఈ కారకుడైనటువంటి యొక్క గురువు ఉన్నాడే వాడు బాగున్నాడు మరి మన నడిపేటువంటి వాడు ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చేటువంటి వాడు ఆధ్యాత్మికతను ఇచ్చేటువంటి వాడు పనులన్నీ కూడా ఏ ఆటంకాలు లేకుండా చేసేటువంటి వాడు ముందుకు సాగిపోని ఇచ్చేటువంటి వాడు శనిగ్రహం కాబట్టి ఆ శనిగ్రహం సంపూర్ణమైనటువంటి యొక్క శుభత్వంగా ఉన్నాడు కాబట్టి అన్ని రకాలు కూడా విశేషమైనటువంటి యొక్క ఫలితాన్ని ఉన్ ఇచ్చేటువంటి సంచారం జరుగుతుంది కాబట్టి గ్రహాలందరికీ కూడా అన్ని కార్యములు కూడా నెరవేరుతాయి కుంభరాశి వారికి వికారినామ సంవత్సరంలో 
చాలా యోగదాయకమైనటువంటి యొక్క సంవత్సరం కుంభరాశి వారికి వికారి నామ సంవత్సరము ఎంతటి కార్యాన్ని అయినా సాధిస్తారు తర్వాత గృహ జీవితానందాన్ని పొందుతారు గృహ నిర్మాణం లేకపోతే ఏదో ఒక అపార్ట్మెంటు ఈ కొనుగోలు చేయడం కూడా జరిగే సూచనలు ఉన్నాయి అలాగే స్థలాలు కానీ పొలాలు కానీ లేకపోతే ఏదో తోటలు కానీ ఇలాంటివి కూడా కొనేటువంటి యొక్క సూచనలు కనపడుతూ ఉన్నాయి ప్రతి పనిలోనూ కూడా ముందంజ వేసి ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అవి నెరవేరుతూ ఉంటాయి ఊరు ముందంజ వేసి ముందుకు వెళ్ళినందువల్ల ఉపయోగమే లేదు అవి నెరవేరేటువంటి గ్రహ పరిస్థితి గ్రహ సంచారం కుంభరాశి వారికి వికారనామ సంవత్సరంలో ఉంది కోర్టు వ్యవహారాలు కూడా జయంగా ఉంటాయి గృహంలో శుభకార్యాలు కూడా కలిసి వస్తాయి పుణ్యక్షేత్ర సందర్శన ఉంటుంది తర్వాత ఉద్యోగులకి ఏ విధంగా ఉంటుంది అని చూసుకునే ముందు కేతువు శుభంగా ఉన్నాడు వీళ్ళకి కేతువు ధ దీంట్లో ధనుర్రాశిలో లాభంలో ఉన్నాడు కేతువు కుంభరాశి వారికి కనుక కేతువు ఏమిటి ఇస్తాడు అని చెప్పినానంటే కేతుగ్రహం ఆధ్యాత్మికతను ఇస్తాడు ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేటట్టు చేస్తాడు అంటే ఇంతకాలం బట్టి ఏ విధంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ వికారినామ సంవత్సరం ఉందే కుంభరాశి వాళ్ళలో ఒక మార్పును తీసుకొచ్చేటువంటి ఒక అవకాశం తప్పకుండా ఉంది అంటే వాళ్ళకి ఏదో మనం అందరం పుట్టాం ఏదో సంసారం చేస్తున్నాం పిల్లలు ఏదో పుట్టారు వాళ్ళ కోసం దాపత్రయ పడుతున్నాం తర్వాత మెలిగా వెళ్ళిపోతాం ఇంతేనా జీవితం అంటే అసలు జీవితం అంటే ఏమిటి జీవిత లక్ష్యం ఏమిటి మనం ఎందుకోసం అని పుట్టాం మనం అందుకని జాగ్రత్త స్వామి అంటాడు ఏ పనికో జన్మించి తిన నీవెంత వరదు శ్రీరామ అంటాడు అంటే నేను ఎందుకో పుట్టానని నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో శ్రీరామచంద్ర కాదయ్యా నే నా ఏదో నువ్వు పెళ్లి చేసావు పెళ్లి చేసుకోమన్నావు పెళ్లి చేసుకున్నాను పిల్లలు పుట్టారు సంసారిక తాపత్రయం ఉన్నది కానీ కేవలం దానికోసమే నేను ఇక్కడ రాలేదు నీ నామస్మరణ చేస్తూ నీ పాదసేవం చేసుకుంటూ నేను ఎంత సంసారిక జీవనాన్ని గడుతున్న గడుపుతున్నప్పటికీ కూడా నీ పాదసేవను నీ యొక్క నామస్మరణని మాత్రం నిరంతరం కృష్ణులోనే పెట్టుకుంటున్నాను అయ్యా అని అన్నాడు ఏ పనికో జన్మించి తినని నీవెంత వలదు ఎవడో అనుకుంటే అనుకుంటా ఉండొచ్చు కాక నువ్వు మాత్రం అనుకోబోకు నాయన ఎందుకంటే నీ స్మరణ చేయడానికి నేను వచ్చాను సంసారం ఇవన్నీ కూడా ఉంటూనే నీ స్మరణ చేస్తాను అని అన్న విధంగా కేతువు ఈ కుంభరాశి వారికి అటువంటి ఆధ్యాత్మికతను ఇస్తాడు కాబట్టి మనం దేనికి వచ్చాం ఏమిటి వయసు అయిపోతుంది యుక్త వయసు అయిపోతుంది లేదా బాల్యం అయిపోతుంది ఎవరిలోకి వచ్చాం అన్ని రకాల వాళ్ళు ఉంటారు కదా కుంభరాశిలో వాళ్ళు వాళ్ళకు ఒక ఆధ్యాత్మిక తత్వం అలవాటు అవుతుంది కేతువు మూలంగా దీని కారణం అబ్జర్వ్ చేసుకోండి వచ్చే సంవత్సరంకి వాళ్ళల్లో చాలా ఈ ఈ సమాజం ఈ సమాజానికి మనం ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి పుట్టినందుకు సమాజానికి ఏదో మనం చెయ్యాలి అనేటువంటి ఇలాంటి ఆలోచనలు వాళ్ళలో వస్తాయి ధార్మికమైనటువంటి కార్యక్రమాలకి వాళ్ళకు ఉన్న దాంట్లో పది రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు ఎంత అంటే ఇస్తేనే అతను ధార్మికుడు అని చెప్పడానికి నేను నేను చెప్పటంలేదు అంటే అతని ఆ దాంట్లో పాల్గొని సమాజానికి ఏదో రకమైనటువంటి ఒక మంచి పని చేయాలి అనే ఉద్దేశం తప్పకుండా కలుగుతుందని ఇంత టైం తీసుకోమని చెప్పుకున్నాం ఈ గుంబరాశి వారికి కేతు యొక్క సంచారం మూలంగా ఉద్యోగస్తులకి ఎలా ఉంటుంది ఉద్యోగస్తులకి మహోన్నతంగా ఉండేటువంటి విశేషం కాలం ఈ వికారినామ సంవత్సరం ఇంకా ప్రమోషన్లతో కూడినటువంటి యొక్క విశేషాలు ఉంటాయి అనుకూలమైనటువంటి యొక్క స్థలానికి మార్పులు జరుగుతాయి అంటే ప్రమోషన్తో కూడినటువంటి యొక్క సానుచలనాలు ఉంటాయి దీర్ఘ రోగాలు ఉండేటువంటి వాళ్ళకి కొంత ఉపశమనం కలుగుతుంది వాళ్ళకి కాస్త లేచి కూల్చోగలుగుతారు లేకపోతే ఏదైనా అనారోగ్యం కొద్దిగా తగ్గుముఖం పట్టడము ఇవి జరుగుతాయి ఈ వికారనామ సంవత్సరంలో నిరుద్యోగులకి వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు వచ్చేటువంటి యొక్క అవకాశాలు ఈ ఈ సంవత్సరంలో ఉన్నాయి ఇంకా ఇక అలాగే టెంపరీ ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఉండేటువంటి వాళ్ళకి పర్మనెంట్ ఉద్యోగం అవుతుంది ఈ సంవత్సరంలో అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి శ్రమకు తగినటువంటి యొక్క ఫలితం ఈ ఉద్యోగస్తులు ఈ వికారనామ సంవత్సరంలో కుంభరాశిలో వారికి తగులుతుంది తర్వాత విద్యార్థులకి ఎలా ఉంది విద్యార్థులకి గురుబలం బాగానే ఉంది కదా విద్యార్థులు గురుబలం బాగా ఉంటే మనం ఏం చెప్పుకోవాలి వాడు చక్కగా చదువులో పాస్ అవుతారు టెన్త్ క్లాస్ వాడికి మంచి మార్కులు వస్తాయి ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ వాడికి వస్తుంది ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ వాడికి మంచి మార్కులు వస్తాయి ఏదో ఎంసెట్టో ఇంకో ఏవో సెట్లు ఉంటాయి 
ఆ వాటిల్లో కూడా చక్కగా అంటే ఆ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ దానికి ఇంజనీరింగ్కు మెడిసిన్కు లేకపోతే ఫార్మాకు ఏదో మొత్తానికి వెళ్ళేటువంటి దానికి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా మంచి ర్యాంకులు సంపాదిస్తారు వాళ్ళు అనుకున్నటువంటి యొక్క వృత్తి విద్యా కోర్సుల్లో ప్రవేశం లభిస్తుంది ఇది గురువు యొక్క బలం ఈ కుంభరాశిలో ఉండేటువంటి యొక్క విద్యార్థులకి వికారనామ సంవత్సరంలో తర్వాత వ్యాపారస్తులందరికీ కూడా మంచి లాభాలు ఉంటాయి మంచి టర్న్ ఓవర్లు ఉంటాయి వాళ్ళందరికీ కూడాను సేల్ అది కూడా చాలా బాగా ఉంటుంది వ్యవసాయదారులకి రెండు పంటలు కూడా బాగా ఉంటాయి పంట దిగుబడి చాలా బాగా ఉంటుంది వ్యవసాయదారులందరికీ కూడా తర్వాత కళాకారులకి అద్భుతంగా ఉంది అంటే ఈ మన కళాకారులు అంటే సంగీత కళాకారులు కావచ్చు నాటకాలలో కళాకారులు కావచ్చు తర్వాత సినీ కళాకారులు కావచ్చు లేదా టెక్నీషియన్స్ కావచ్చు వీళ్ళందరికీ కూడా ఏదో ప్రతిభకు తగినటువంటి యొక్క ప్రోత్సాహం వాళ్ళకి లభిస్తుంది కొద్దో గొప్ప ఆదాయం కూడా వాళ్ళకు ఉంటుంది పర్వాలేదు జీవనయాత్ర బాగా జరుగుతుంది వాళ్ళకి ఇది కళాకారులకి ఎందుకని గ్రహ పరిస్థితి గురుగ్రహం బాగా ఉంది శుక్రుడు బాగా ఉన్నాడు శని గ్రహం చాలా బాగా ఉంది సంచారం కాబట్టి వీటన్నిటి మూలంగా కళాకారులందరికీ కూడా మంచి యోగదాయకంగా ఉన్నది జీవితంలో స్థిరత్వాన్ని కూడా పొందుతారు ఈ కళాకారులు అలాగే ఇంకా స్త్రీలకి స్త్రీలకి ఈ వికారినామ సంవత్సరంలో వాళ్ళకి ఏది అనుకుంటే అదల్లా అయిపోతూ ఉంటుంది అంత అద్భుతంగా ఉంది వాళ్ళకి ఈ సంవత్సరం పట్టిందల్లా బంగారమా అన్నట్టుగా ఉంటుంది స్త్రీలకు అందరికీ కూడా ఎందుకంటే శుక్రబలం బాగుంది గురుబలం బాగుంది శని బలం బాగుంది ఈ సంచార గ్రహ సంచారం అంతా కూడా చక్కగా ఉంది వాళ్ళకి మీ మాటకు ఎదురు లేకుండా ఉంటుంది తర్వాత ఈ సంవత్సరానికి రసాధిపతి శుక్రుడు వికారనామ సంవత్సరానికి రసాధిపతి శుక్రుడు శుక్రుడు అంటే స్త్రీ గ్రహం కాబట్టి స్త్రీలందరికీ కూడా ఆయన యొక్క ఆశీస్సులు కూడా శుక్రగ్రహ ఆశీస్సులు కూడా ఎక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి అది కూడా బాగా జరుగుతుంది మీకు స్త్రీలకి అత్యంత యోగదాయకమైనటువంటి యొక్క సంవత్సరం శ్రీ వికారినామ సంవత్సరం ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్క నక్షత్రాన్ని తీసుకుందాం ఇప్పుడు ధనిష్ట నక్షత్రం కుంభరాశిలో ఉండేటువంటి యొక్క నక్షత్రాలు ధనిష్ట ఈ ధనిష్ట మూడు నాలుగు పాదాలు ఈ ధనిష్ట ఈ కుంభరాశిలో ఉంటాయి ఒకటి రెండు పాదాలు మకర రాశిలో ఉంటాయి అవి నన్ను చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు ధనిష్ట నక్షత్రం మూడు నాలుగు పాదాల వారికి ఏప్రిల్ నెల మే నెల ఆగస్టు సెప్టెంబర్ తర్వాత రెండు వేల ఇరవైలో జనవరి ఫిబ్రవరి ఈ ఈ నెలలు యోగదాయకంగా ఉంటాయి వాళ్ళకి రెండు మూడు నాలుగు ఏడు ఈ తేదీలో సోమ గురు శనివారాలు కలిసి వస్తాయి అదృష్ట వారాలు అనమాట అవి ఇంకా వాళ్ళు ఈ సంవత్సరంలో మేజర్గా ఏ నెల కానాలు చెప్పుకున్నప్పుడు ఆ నెలని బట్టి ఏం చెప్పుకోవాలో మనం అక్కడ చెప్పుకుందాం ఓవరాల్గా ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం మొత్తం మీద మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే ధనిష్ట నక్షత్రం వారికి సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రము అది యూట్యూబ్లో వస్తుంది చక్కగా దాంట్లో చూసుకుని చదువుకోండి ఏదైనా వీలుంటే ముప్పై మూడు శ్లోకాలు ఉంటాయి దాంట్లో ఆ ముప్పై మూడు శ్లోకాలు ఒక్కొక్క శ్లోకమే పైన వస్తుంటుంది మహానుభావులు ఎవరో దాన్ని చక్కగా చదివారు ఆ మంత్రాన్ని తప్పులు లేకుండా చదివారు ఆ ఒక్కొక్క దాని మీద లిరిక్స్ కూడా ఉంటాయి ఆ ఒక లిరి ఒక శ్లోకం అయిపోగానే ఓ చెంచా నీళ్ళు గ్లాసు పళ్ళెం పెట్టుకుని ఓ చెంచా నీళ్ళు చక్కగా పళ్ళెంలో పోసుకోండి అలా మళ్ళీ రెండో రెండో శ్లోకం వస్తుంది ఇంకో రెండో మాట పోసుకోండి ఇలా ముప్పై మూడు శ్లోకాలు ఉంటే ముప్పై మూడు చెంచాల నీళ్ళు మనకి ఈ పళ్ళెంలో వస్తాయి తర్వాత ఆ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారికి పటి బెల్లం మొక్కలు నైవేద్యం పెట్టండి ఆ తీర్థం ఈ ప్రసాదం ఈ రెండు కూడా తీసుకోండి సంవత్సరం అంతా కూడా ఆనందంగా ఉంటుంది తర్వాత సంవత్సర దేవత అని ఉన్నది సంవత్సర దేవత ఆ సంవత్సర దే దేవత యొక్క శ్లోకం ఆ ప్రార్థన మనకి పెట్టడం జరిగింది అది చదువుకోండి చక్కగా లలిత అమ్మవారే ఆవిడ ఎందుకంటే వేదమయ్యి బిందుమయ్యి ఆవిడ నాదమయ్యి ఇవన్నీ ఉన్నవి ఎవరికి ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా లలిత పరమేశ్వరీ దేవికే ఉన్నాయి కాబట్టి ఆవిడని కూడా ఈ రోజు సంవత్సరం ఆరాధన చేసి ఆ శ్లోకం ఇచ్చాం అది మాత్రం చక్కగా చదువుకోండి దుర్గా కవచం చదువుకోండి ఇది కూడా యూట్యూబ్లో వస్తుంది మీకు సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రం దే దుర్గా కవచం సంవత్సర దేవత అయినటువంటి యొక్క వారి శ్లోకం పఠించడం ఇవి ధనిష్ట నక్షత్రం వారికి చెప్పేటువంటి విశేషం 
తర్వాత శతభిషా నక్షత్రం శతభిషా నక్షత్రం వారికి ఏమిటేమిటి ఏ ఏ నెలలు కాస్త బాగా ఉంటాయి అని అనుకుంటే ఏప్రిల్ నెల బాగా ఉంది మే నెల జూలై నెల సెప్టెంబరు అక్టోబరు డిసెంబరు ఈ నెలలు బాగా ఉన్నాయి రెండు వేల ఇరవైలో జనవరి ఫిబ్రవరి ఆ నెలలు చాలా ఉన్నతంగా ఉంటాయి ఇంకా వీళ్ళకి కలిసి వచ్చేటువంటి యొక్క అదృష్ట సంఖ్యలు ఏమిటంటే నాలుగు ఐదు ఆరు అవి బాగా ఉంటాయి ఆదివారం మంగళవారం బుధవారం ఈ వారాలు అదృష్ట వారాలు వాటిల్లో మనకి కలిసి వస్తుంది ఇక చేసుకోవాల్సింది ఏమిటే అంటే సాయంత్రం పూట ఉదయం పూట ఓం నమ శివాయ మంత్రం చదువుకోండి ఓం నమ శివాయ అది చదువు సాయంత్రం ఒక ఇరవై ఒక్క మాట పొద్దున ఒక ఇరవై ఒక్క మాట తర్వాత దుర్గా కవచం చదువుకోండి తప్పకుండాను శని స్తోత్రం చదువుకోండి ఇందాక మనం ఇచ్చినటువంటి ఈ దేవత సంవత్సర దేవత ఆ శ్లోకాన్ని కూడా ఒక మూడు మాటలు చదువుకోండి ఆనందంగా నడిచిపోతుంది మీకు ఈ వికారినామ సంవత్సరం చదువుషా నక్షత్రం వారికి పూర్వాభాద్ర పూర్వాభాద్ర నక్షత్రం వారికి అంటే ఒకటి రెండు మూడు పాదాలు ఈ కుంభరాశిలో ఉంటాయి పూర్వాభాద్ర నక్షత్రం వారికి వీరికి కలిసి వచ్చేటువంటి యొక్క నెలలు ఏప్రిల్ మే జూన్ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ డిసెంబర్ తర్వాత ఈ రెండు వేల ఇరవైలో జనవరి నెల చాలా బాగా ఉంటుంది రెండు మూడు ఏడు తొమ్మిది అంకెలు సోమ బో గురు శని సోమ గురు శని వారాలు అదృష్టం కలిసి వస్తాయి వీరు చదువుకోవాల్సినటువంటిది ఈ సంవత్సర దేవతను తప్పకుండా చదువుకోండి ఆ శ్లోకం తర్వాత మేము గురు స్తోత్రం శని స్తోత్రం చక్కగా దుర్గా కవచం ఈ మూడు గురు స్తోత్రం శని స్తోత్రం శని స్తోత్రం అంటే గురు స్తోత్రం అంటే నవగ్రహాల్లో గురు స్తోత్రం దేవానాం తిరుషీణాం చ గృంకాం తిరసన్నిభం అని తం నమామి బృహస్పతి అనేటువంటిది ఒక ఇరవై యొక్క పర్యాయం చదువుకోండి అలాగే శని స్తోత్రం శని స్తోత్రం అంటే నీలాం జన సమాభాసం రవిపుత్రం యమాగ్రజం ఛాయామార్తాణ సంభూతం తం నమామి శనీశ్వరం ఇది శని స్తోత్రం అది ఒక ఇరవై ఒక్క సార్లు చదువుకోండి ఇరవై ఒక్క సార్లు చదవలేకపోతే పన్నెండు సార్లు అయినా చదవండి కనీసం దుర్గా కావచ్చు ఇది చదువుకోండి ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా ఈ కుంభరాశి వారికి ఆ దేవత యొక్క అనుగ్రహంతో సంపూర్ణమైనటువంటి యొక్క ఫలితాలు రావాలని కోరుకుంటూ సర్వేజన ఆశకునోభవంతూ స్వస్తి